오늘 서미타임 본문은 사무엘상 29장 6절입니다. 6절을 우리 진이가 좀 읽어줄게요. Uh, the scripture passage for today's summit time is 1 Samuel chapter 29 verse 6. I will read the verse. So Akish called David and said to him, As surely as the Lord lives, you have been reliable, and I would be pleased to have you serve with me in the army. From the day you came to me until today, I have found no fault in you, but the rulers don't approve of you. Amen. 어, 세상에 나가면은 여러분을 좋아해주고 또 지지해주는 사람이 있는가 하면은 또 반대로 여러분을 싫어하고 또 여러분을 반대하는 사람도 있을 겁니다. If you go out into the world, there are people who will like you and support you, but on the other hand, there are people who will dislike you and go against you. 이유가 어찌 됐든 간에 나를 싫어하고 나를 반대하면은 기분 좋을 사람은 없겠죠. And whatever the reason may be, if someone were to dislike you or to go against you, then no one would actually like that. 네, 다윗이 자기 생각으로 블레셋으로 망명을 갔습니다. So David, thinking to himself, he went away to ran away to the Philistine land. 네, 아기스 왕에게 인정받기 위해서 타협하고 자신을 포장하죠. In, in order to be recognized and acknowledged by King Achish, he packages himself and makes compromises. 네, 시간이 지나니까는 아기스 왕이 이제는 다윗을 좋아하고 인정해요. And as time passes, King Achish he uh, actually acknowledges and even likes David. 네, 어느 정도로 인정하냐니까 이스라엘 이스라엘을 이제는 공격하기 위해서 함께 싸우자고 얘기합니다. And to what extent would did King Akish acknowledge David? Is that he even asked David to come fight with him to go against the Israelites in war? 전쟁을 함께 하자는 것은 이제 보통 관계가 아니죠. And it's not just your average relationship to have someone go and join with you in war. 생사를 맡길 수 있을 정도로 다윗을 인정한 거예요. And so he acknowledged David to the extent where he was able to really entrust him with life and death. 자, 그런데 블레셋 방백들은 그렇게 생각하지 않습니다. But the problem is that the commanders of the Philistines did not think that way. 다윗을 굉장히 싫어해. They actually did not like David at all. 네, 믿지 않습니다. And they don't trust him. 그러니까 함께 싸울 수 없다고 해요. So they say we cannot fight with David. 혹시나 싸우다가 배신할까 봐 그리고 의심도 하는 거죠. And they doubt him because they think if if they fight together uh, during the fighting that he will betray them. 오늘 서밋 타임 제목이 That is the title of our summit time today. 아기스 왕이 다윗에게 이야기합니다. 나는 너를 좋아하는데 수령들이 너를 좋아하지 않는다는 거예요. King Achish says that he, I have found no fault in you, but the rulers don't approve of you. 우리가 세상 나가면 누구든지 이런 상황, 이런 관계들이 연출될 수 있습니다. When we go out into the world, these types of relationships or these situations can also happen to us. 누구는 나를 좋아하는데요. 누구는 또 나를 극도로 싫어하고 미워할 수 있어요. And some people may like you, but there will, will be people who actually detest and abhor you. 나를 반대하고요. 왕따시킬 수도 있습니다. And some people may go against you, oppose you and even make you an outcast. 내가 특별히 잘못한 것도 아닌데 막 억울하게 막 쫓겨날 수도 있어요. And you haven't done anything especially wrong, but they may uh, chase you out. 이럴 때 렘넌트들은 어떻게 해야 됩니까? In these cases, what must the remnants do? 대부분 많은 신자들이 또 렘넌트들이 이런 상황을 당하면요. 상대방과 같은 수준이 돼요. Majority of the cases for the believers and remnants when they're faced with this kind of situation, they act in the same way as the other person. 아, 네가 나를 미워하니까 나도 너를 미워. Because you don't like me, I also hate you. 아, 네가 나를 반대하니까 나도 너를 반대해. And because you're going against me, I want to go against you too. 행견아. 나를 반대하고 미워하는 사람의 뭔가 일과 상황이 잘안 풀리면은 아, 저거 하나님이 치신 거야. 
and perhaps if something does not work out for that person who went against you or hated you, you might even think, oh, God has struck them. We must come out of this level. 왜냐 사단은 이런 상황을 통해 가지고 가장 먼저 여러분의 정체성을 공격하는 거예요. Why? Because using this kind of situation, Satan first and foremost attacks your identity. 어, 몇 가지 성경 구절들을 가지고 얘기할게요. And I would like to speak with a few Bible verses. 첫 번째는 로마서 12장 14절입니다. The first is Romans 12:14. 너를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라 그랬어요. It says, "Bless those who persecute you. Bless and do not curse." 이게 무슨 말입니까? So what does this mean? 여러분이 축복의 사람이라는 거예요. It means that you are a person of blessings. 이 말은 영적인 위치를 바로 알아라는 겁니다. And this means to know properly your spiritual position. 잘렘런트가 반대당하고 쫓겨나고 혹시 다윗처럼 자기 생각으로 큰 딜레마에 빠졌다 할지라도요. 반드시 하나님은 피할 길을 여시고 여러분을 인도하십니다. And perhaps if you are also in this situation where you are being opposed and you're being chased out and even if you're in a situation like David where you've fallen into your own thoughts and dilemma, even in these cases God gives you a way out and he guides you. 왜 그럴까요? Why is that the case? 렘넌트의 영적 위치는요. 그리스도 안에 있는 거예요. Because the spiritual position of the remnants is in Christ. 여러분의 신분이 저주와 재앙에서 구별된 자라니까요. Because your status is that in which that has been already separated from curses and disasters. 저주를 풀어주고 재앙을 막을 위치에 섰다는 겁니다. You are already in this situ- uh, position in which you are uh, blocking out all the disasters and cutting out the curses. 저주와 재앙을 풀어주고 살리는 위치인데 아니, 내 기분 나쁘다고 그냥 같이 저주하는 거예요. You're in this position of saving people and resolving people of these curses and disasters, but you're in that same position as others cursing others. 네가 나를 오해했으니까 같이 오해하고 미워하는 거예요. Because you misunderstood me, I also want to misunderstand you and hate you. 뭐 저주까지는 아니라도 저 인간 잘안 됐으면 뭐 그런 마음을 가지고 있는 겁니다. Maybe not to the extent of actually cursing them, but you have this heart where you really wish for that person's life to not work out. 우리는 심보를 고쳐야 돼요. So we need to change our status. 베드로전서 3장 9절 보니까 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하심이라. 그랬어요. In 1 Peter 3.9, it says, Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. What is the purpose God called you? It is as the person of Christ. It's not simply about being a nice and kind-hearted person, but know your spiritual position. 여러분은 저주하고 복수하는 위치에 선 자들이 아닙니다. You're not in this position where you are taking revenge on and uh, and cursing others. 그리스도 생명의 비밀 가진 자는 축복의 플랫폼이에요. Those who have this mystery of this gospel of life, you are the platform. 오늘 영적 위치를 아는 날 되기를 주님 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that you will know your spiritual position today. 자, 우리가 이 오늘 서밋 타임은 말씀을 가지고 묵상하는 시간이거든요. So today this summit time is time where you hold on to the word and come to meditate on it. 어, 이걸 가지고 여러분들이 정말로 하나님 앞에 서, 서는 그 시간이 되기를 바랍니다. And with this I pray that you will really be able to stand before God. 자, 두 번째는요. 마태복음 5장 43절에서 44절이에요. And second, it is Matthew 5:43 and 44. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 그랬습니다. 
It says, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. 아니, 어떻게 나를 미워하고 나를 싫어하는 원수를 사랑할 수 있습니까? Well, you can say, you know, how can I love, how can I uh, really come to like these people who hate me, but the enemies who dis dislike me a lot? 아니, 저 인간이 나를 핍박하는데 어떻게 내가 참고 있어요? And how can I endure the persecutions of that person? And not just grinning and bearing it, it's, he's saying to pray for them. And really looking at it in a realistic perspective, it doesn't really make sense. But we need to view this in a spiritual light. Satan's target is not your enemy, but it is actually you. 나를 싫어하고 나를 반대하고 나를 미워하는 그 사람의 관심 있는 게 아니고요. 이 상황을 어떻게 대처하는지 그 상황 속에 있는 나에게 지금 관심을 가지고 주의 깊게 보고 있는 거예요. And Satan's interest is not uh, on those people, the enemies who are uh, hating you, detesting you, uh, but he, it is, he's actually looking at you very carefully and seeing how you are in that situation, facing and handling that, that person and what, how you are within that situation. 예, 그런 상황을 통해 가지고 자꾸 갈등 속으로 밀어넣어요. And with that kind of circumstance, he continues to push you toward two conflicts. 분노에 잡히도록 만듭니다. And he makes it so that you get caught in rage. 뭔가가 분열되어 미워하는 마음을 자꾸 싹트게 만드는 거예요. And he makes these hearts of making you want to be divided and hate others and he plants that inside of us. 그래야지 사단도 그 사람 마음에 자기의 망대를 심을 수 있는 겁니다. Because only then can he really plant his partisan inside of that person. 그래서 혹 여러분이 세상에 나갈 때 누가 여러분을 반대하고 미워하고 또 쫓아내면요 기도의 자리에 들어가야 돼요. And so perhaps if you go out into the world and there are people or situations where people are opposing you or hating you or chasing you out, you must recover, restore your position in prayer. 그 사람을 꺾는 게 아니고요. 그 사람의 영적 배경을 꺾어 버려야 돼요. Not breaking down that person, but we must break down the spiritual background of that person. 동시에 나를 보호하고 나를 지켜야 됩니다. Simultaneously, you need to uh, protect and guard yourself. 네, 사단의 타겟은 그 사람 아니에요. 나예요. Because Satan's target is not that person, but it's you. 네, 여러분들이 어떤 뭐, 뭐 세상의 이야기나 사람의 이야기를 듣고요. 여러분 마음속에 뭔가 미움이 싹 트거나 분노가 생기거나 아니면 갈등이 생긴다. 반드시 사단이 주는 메시지입니다. So if you hear the people words of people or the wor words of the world and after hearing that you have these hearts of hatred or rage or conflicts then that is actually satan uh, working in you 옳고 그름을 무시하라는 말도 아니고요. 방관하라는 말도 아니에요. And not saying you need to uh, disregard what is wrong and what is right and just be a spectator either. 문제와 사건을 통해서 사단이 원하는 것은 내가 넘어지고 내가 무너지는 걸 지금 지켜보고 있는 겁니다. But through these problems and incidents, Satan is watching us carefully because he wants us to fall and uh, tumble. 오늘 이두 가지예요. So today it's two things. 두 가지를 가지고 좀 하나님 앞에서 생각해 보세요. So with these two things, may you really think before God. 나는 그런 사건 그런 상황이 생길 때 나는 어떤 자리로 들어가는가? When I am faced with that kind of incident or situation, where which position do I enter into? 나도 모르게 싸우는 자리에 들어가고요. 분노의 자리에 들어가고요. 상처의 자리로 들어간다니까요. Without me even knowing, I enter into this position of fighting, of rage and of scars. 기억하시기 바랍니다. 여러분은 축복의 사람입니다. So please remember you are a person of blessings. 그리스도 안에서 나의 영적인 위치 찾으세요. You must discover your spiritual position in Christ. 여러분은 기도의 사람입니다. You are a person of prayer. 그래서 사단에게 속지 않도록 기도의 포지션 찾아라는 거예요. 
So in order for you to not be deceived by Satan, you must discover your position of prayer. 사람의 소리, 세상의 소리에 속지 말고 하나님의 음성을 듣는 시간을 가져야 됩니다. And not being deceived by the words of people or the world, but we need to have the time to listen to the voice of God. 이두 가지 자리를 회복하면은 반드시 여러분은 살리는 자리에 딱 서게 돼요. And if we are able to restore these two positions, then we are able to stand at the position of being able to save others. Remnant 한 명만 얘기할게요. I'll speak about one remnant. 창세기 50장 20절에서 21절입니다. It's Genesis 50, 20 and 21. 당신들은 나를 해하려 했지만은 하나님이 그것을 선으로 바꾸셨다. You intended to harm me, but God intended it for good. 형들이 너무 두려워하니까요. Because his brothers were so afraid. 아, 이제 아, 야곱 아버지 죽었으니까 요셉이 복수하는 거 아닐까? Now that our father Jacob is dead, isn't Joseph going to take revenge against us? 그래서 얘기합니다. 두려워하지 마라. That's why he tells his brothers, do not be afraid. 당신들과 당신들의 자녀를 내가 기르겠다. I will provide for you and your children. 그러면서 21절 맨 마지막에 보면 뭐라고 되냐고. 반복한 말로 위로하였더라. And then in the latter part of verse 21, it says that he reassured them and spoke kindly to them. 누가 누구를 위로합니까? Who is reassuring who? 아니, 현실적으로는 위로를 받아야 되잖아, 요셉이. Realistically speaking, Joseph is the one who needs to be reassured. 오히려 두려워 떠는 형들을 위해서 간곡하게 부탁하고 위로합니다. But rather, to these brothers of him who are in fear, trembling, he actually reassures them and speaks kindly to them. 이게 바로 신자예요. This is what a believer is. 이게 바로 하나님의 자녀라니까요. This is how a child of God should be. 우리는 이 신앙을 우리의 삶에 어떻게 적용하고 있습니까? How are we applying this faith into our lives? 물론 잘안될때 있어요. Of course, there are times where it's really difficult for us to do. 신앙생활과 우리가 언약의 여정 어려울 수도 있습니다. In this walk of faith, in this covenant journey, there are times where there are hardships. 지금 너 얼마만큼 잘했느냐 평가를 하는 게 아니에요. I'm not saying you need to uh, judge how good, how well you are living your walk of faith. 언약 안에서 여러분의 위치를 찾으세요. But within the covenant, discover your positions. 말씀을 통해서 나의 영적 포지션을 되찾아야 됩니다. And with the word, you must restore your spiritual position. 고백하시고 선포하세요. So you must confess and proclaim this. 나는 저주하는 자가 아닙니다. 나는 축복의 사람. I am not a person who curses, but I am a person of blessings. 악을 악으로 감는 인생이 아니에요. I'm not living a life that repays evil for evil. 그 어떤 사람이 오더라도 나는 기도의 사람. No matter who comes to me, I am a person of prayer. 그리고 저와 여러분들은 살리는 사람입니다. And then you and I are people who save. 영적인 위치 놓치지 마시고요. Don't lose hold of your spiritual position. 기도의 포지션 놓치지 마세요. And don't lose hold of your position of prayer. 상대를 위해 기도하지만 동시에 내 안에 사단의 망대가 무너지는 시간입니다. It might be the time where you are praying for the other person, but at the same time it is where the partisan of Satan is crumbled. 어떤 사람도 살리는 플랫폼 되세요. And no matter who it may be, you may you must be the platform to save them. 그게 전도의 시작이에요. And that is the start beginning of evangelism. 여러분만 만나면 다 살아나야 돼요. If anyone were to come meet you, they need to come to life. 저게 하나님 믿는 거구나. Oh, that's what it's like believing in God. 그래서 예수가 그리스도 모든 문제 끝났다는 말이구나. And that's what it means that Jesus is the Christ and that all problems have been finished. 오늘 잠깐의 시간이지만은 최고의 영적 서밋의 축복을 누리는 시간 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. Although it is a brief moment today, a brief time, I bless you in the name of the Lord that you will stand at the greatest place of the spiritual summit.